Hello friends, in the video, we will see projection of plane surface procedures. We will see the easy shortcut. But the shortcut is the concept of the concept. We will see the plane surface. We will see the pentagon, hexagon, square, circle. We will see the plane surface. Pentagon and hexagon are the positions we will carefully drop. As well as square and the position we will see. பாத்துதா drop பண்ணும் என்ன position கிறது தெரியினும் அதுக்கு முன்னாடி edge நா என்ன corner நா என்ன what is the difference between edge and corner அந்த corner யும் edge என்ன தெரிந்துக்கலாம் so we know how to draw the pentagon இதல்ல நம்ம கல்ரடி we know the procedures இப்போ இங்க clear பாருங்க A and B இங்கிறது edge A B இங்கிறது edge so being pentagon அப்படினா எத்தன side இருக்கும் 5 side 5 side another name of side is edge so 5 sides நமக்கு total 5 edge இருக்கும் AB first edge BC second edge CD third EE fourth EA is the fifth 5 edges similarly 5 corner இருக்கும் A இங்கிறது ஒரு corner B second corner C third corner D fourth corner E fifth corner so 5 corner 5 edge இருக்கும் edge இங்கிறது A B இங்கிறது edge A மட்டு சொல்கிறான் அப்படினா அந்த point பேர் corner So in the basic information and pentagon are thalum, hexagon are thalum, square in the yellow plane surfaces come corner na enna, edge na enna gradu clear up uruj irukkoum. So next we will check the procedures. First edutta one enna step a namak gavani kinu opti na. Once nengga question a read pani ti nga. First plane surface in the view la na complete a draw pan no. Plane surface HP ले इरुकन given in your question. Plane surface is in HP. इले with respect to HP. Any data with respect to horizontal plane अप्टी ना. नमक्क top view ले यंटे a plane surface वारेनो. So plane surface say for an example pentagonal lamina न अड़ुत्तुकरा. नुप्प pentagonal lamina is in HP अप्टी न कुड़ुत्तुरुकांगे ना. Top view ले यनक्क यंटे a pentagon तेरियो. क्यांगला? In case in terms of VP, இப்போ, in HP இக்குப்பதலா, on HP, in on HP இன் குடுக்காம் pentagonal lamina, one side is parallel to VP, data is with respect to VP, அப்போ, நமக்கு front viewல pentagon வரேனும். இதை இன்னோரு மரியும் easyயாக நியாம் வைச்சுக்கலாம். what is the first angle projection படி, front view, எந்த planeல project பண்ணு வேங்க, horizontal planeல project பண்ணு. top view, sorry front view vertical planeல project பண்ணு வேங்க top view horizontal planeல project பண்ணு வேங்க front view is projected on the vertical plane top view வந்து projected on the horizontal plane so அதை வெச்சு data with respect to horizontal plane அப்படினா நம்ம top viewல plane surface வாரேனும் full plane surface இல்ல data with respect to vertical plane அப்படினா front viewல வாரேனும் then positions இப்போ pentagon hexagon அப்படினு வந்துடா position என்னாங்கிறது check பண்ணும் edge HP இருக்கன் சொல்லிருக்காம் இல்ல corner HP இருக்கன் சொல்லிருக்கன் செக்கப் பண்ணும் இல்ல edge corner on VP இருக்கா இல்ல parallel to VP அங்கர position identify பண்ணும் position என்ன pentagon and hexagon அக்கு corner on HP நும் சொல்லாம் edge on HP நும் சொல்லாம் edge on HP அப்படினா A B இங்கர edge HP மேலைச்சு வாரையினும் corner on HP அப்படினா ஒரே ஒரு corner மட்டு HP So, edge என்னுங்கிறது corner என்னுங்கள் தெரியும் அதுக்குத்தந்த மறி நம்ம position easy of fix பணிக்கலாம். So, next step, surface inclination. இப்போம் மொத்த இங்க 6 step இருக்கும். First step தவனே, ஒரு front view, say for an example, plane surface வந்து lying on HP அப்படின் சொல்லிடாம்னா, first step தவனே நம்ம first stepல top view வரையும். Top viewல வந்து projector extend மண்ணி front view complete பணிருப்போம். Third step, third stepக்கு எந்த inclination எடுக்கிறது? கொஷின்ல ரெண்டு inclination குட்திருப்பாங்க. ஒன்னு surface inclination நிருக்கும் another inclination with respect to the another plane. இப்போ surface inclination with respect to HP அப்படினா and one more inclination with respect to BP இருக்கும். அப்படினா எந்த inclination step number 3ல எடுக்கும் அப்படியிருத்தும் உளுக்கு தெரியும். சோ அப்படி எப்போமே surface inclination என்னவோ அததான் நம்ம step number 3ல எடுக்கு அதுக்கு இன்னுர் ஐடியாவும் இருக்கு in case எனக்கு surface inclination கொசின்ல mention பண்ணல அப்படினா நம்ப step number 3ல எப்போமே 
அந்த பிளேன் சர்ஃபேஸ் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லைனில் காட்டியிருப்போம் சிங்கிள் லைனாக அந்த பிளேன் சர்ஃபேஸை ட்ரா பண்ணியிருப்போம் அதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீயில் நீங்கள் ட்ரில் பண்ண வேண்டியது ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமம்பர் சர்ஃபேஸ் இன்க்ளினேஷன் கொஸ்டின் எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணல ரெண்டு இன்க்ளினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தேர்ட் இன்க்ளினேஷன் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் எந்த இன்க்ளினேஷனை சூஸ் பண்ணோம்னா எந்த வியூவில் உனக்கு லைன் பிளேன் சர்ஃபேஸாக ட்ரா லைனாக பிளேன் சர்ஃபேஸை காட்டியிருக்கியோ அதை என்ன பண்ணும் இன்க்ளினேஷனுக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூவில் நான் லைனாக வரைஞ்சிருக்கேன் என் பிளேன் சர்ஃபேஸை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லைனில் காட்டியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் வந்து இன்க்ளினேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹெச்பியை தான் தேர்ட் ஸ்டெப்புக்கு சூஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸ்டெப் த்ரீ அதுக்கு இன்க்ளினேஷனை சூஸ் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம ஸ்டெப் டூவில் என்ன வரைஞ்சோமோ அதை அப்படியே ரீப்ரொடியூசிங் த சேம் டைமென்ஷன் அதை அப்படியே மெசர் பண்ணி அந்த இன்க்ளினேஷன் லைன் மேலே வரைஞ்சோன்னா முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் ஃபோருக்கு என்ன பண்ணணும் ஸ்டெப் த்ரீ கம்ப்ளீட்டட்னா ஸ்டெப் ஃபோருக்கு ஸ்டெப் ஒன்னையும் ஸ்டெப் த்ரீயையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ ஏங்கிற பாயிண்ட்டும் ஏ டேஸுங்கிற பாயிண்ட்டும் ஒரு இடத்துல மீட் ஆகும் அந்த மாதிரி இப்போ ஸ்கொயர்னா ஏபிசிடி நாலு பாயிண்ட்டும் ஒவ்வொரு இடத்துல மீட்டிங் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணோன்னா ஸ்டெப் ஃபோர் முடிஞ்சிடும் ஸ்டெப் ஃபைவ் ஸ்டெப் ஃபைவ்க்கு எகைன் என்னென்னா ஒரு இன்க்ளினேஷன் ரிமைனிங் இருக்கும் அந்த இன்க்ளினேஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த இன்க்ளினேஷன் மேலே என்னோட ஸ்டெப் ஃபோரில் இப்போ ஸ்கொயர் வரைஞ்சிருக்கேன் ரெக்டாங்குலர் லேமினாவில் ஸ்கொயரை வரைஞ்சிருக்கேன் ஸ்டெப் ஃபோரில் அப்படின்னா அந்த ஸ்கொயரை எக் அந்த இன்க்ளினேஷன் லைன் மேலே எக்ஸாக்டாக அப்படியே வரையணும் அப்படியே மெசர் பண்ணி இங்கே இருக்கு என்ன டைமென்ஷன் இருக்கோ அந்த டைமென்ஷன் அப்படியே அந்த இன்க்ளினேஷன் லைன் மேலே வரையணும் ஓகேங்களா இதுதான் நார்மலான ப்ரொசீஜர்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம் மட்டும் பார்க்கலாம் என்ன டிஃப்ரென்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெக்டாங்குலர் பிளேட் ஸோ இது வந்து ரெக்டாங்குலர் லேமினான்னு சொல்லியாச்சு ஃபிஃப்டி எம்எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் சாட்டர் சைடு இன் ஹெச்பி ஸோ நம்ம ஷார்ட்கட் படி நம்மளோட ப்ரொசீஜர்ஸ் படி இது வந்து டேட்டா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹெச்பி ஹெச்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னாலே எந்த வியூ வந்து ஹெச்பி மேலே வேணும் டாப் வியூ ஸோ டாப் வியூ தான் என்டையர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ரெக்டாங்கில் நான் வரைய போகிறேன் சாட்டர் சைடு ஹெச்பி மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சாட்டர் சைடு ஹெச்பி மேலே இருந்தால் அந்த சாட்டர் சைடு பிபிக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் இல்லையா அந்த சாட்டர் சைடு பிபிக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் அப்போ எக்ஸ்ஒய்க்கு அந்த சாட்டர் சைடு பர்பண்டிகுலராக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சாட்டர் சைடு பர்பண்டிகுலர் டு பிபி இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூஸ்வலாக யூ ஹேவ் டு மார்க் த டைமென்ஷன்ஸ் அண்ட் கிவ் நோட்டேஷன்ஸ் அப் தென் யூ கேன் எக்ஸ்டெண்ட் த ப்ரொஜெக்டர் ப்ரொஜெக்டர் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஃப்ரண்ட் வியூவை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க ஃப்ரண்ட் வியூ கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்சர்வர் இங்கே நிற்கிறாரு ஸ்டாண்டிங் ஹியர் அப்படிங்கிறதுனால சி அண்ட் பி தெரியாது அதை ப்ராக்கெட்டில் மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே ஸ்டெப் த்ரீயில் இப்போ நம்ம ஸ்டெப் த்ரீ என்ன பண்ணுவோம்னா வேறு ஏதாவது வேறு பிளேன் சர்ஃபேஸாக இருந்தது அப்படின்னா இன்க்ளினேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம இந்த தேர்ட் ஸ்டெ தேர்ட் ஸ்டெப்புக்கு இந்த லைனாக எங்கே சர்ஃபேஸ் இருக்கோ அந்த இன்க்ளினேஷன் எடுக்கணும் ஸோ சர்ஃபேஸ் இன்க்ளினேஷன் ஸ்டெப் த்ரீயில் எடுக்கணும் பட் இங்கே என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் டாப் வியூ வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்கிறப்ப ஃப்ரண்ட் வியூ எப்படி இருக்குன்னு வரையின்னு இருக்காங்க ஸோ அப்போ நமக்கு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயருன்னு கொடுத்ததுனால இதை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அந்த சைஸ்க்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ப்ரொஜெக்டர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரொஜெக்டர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிங்க எந்த சாட்டர் சைடு வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் சிடிங்கிற சாட்டர் சைடும் சூஸ் பண்ணலாம் பிஏவும் சூஸ் பண்ணலாம் தட் இஸ் யுவர் கன்வீனியன்ஸ் ரெண்டு ப்ரொஜெக்டரும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டைமென்ஷனை அப்படியே இங்கே நம்ம ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இங்கே ஸ்டெப் டூவில் என்ன இருக்கோ அதே தான் ஸ்டெப் ஃபோருக்கு இங்கே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் மெசர் பண்ணிக்கோ இந்த சி டேஸ்லேருந்து பி டேஸ் வரைக்கும் என்ன லென்த்துங்கிறத மெசர் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணால் ஸ்டெப் ஃபோர் கம்ப்ளீட்டட் நவ் அட் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளைண்ட் அட் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் தேர்ட்டி டிகிரி டு பிபி ஸோ தேர்ட்டி டிகிரிக்கு ஒரு இன்க்ளினேஷன் லைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிபிக்கு ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் ஃபைவ் ஸ்டெப் ஃபைவ் என்ன பண்ணணும் இந்த ஸ்டெப் ஃபோர் இந்த ஸ்கொயரை அப்படியே நான் இங்கே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஸ்கொ
இது வந்து டி ஒன் டேஷ் பிகாஸ் சி டேஷ் இங்கே இருக்குது டி டேஷும் அதே ப்ரொஜெக்டரில் தான் இருக்குது சி ஒன் டி ஒன் இங்கேருந்து எக்ஸ்டென்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சி ஒன்னும் இந்த சி டேஷும் எங்கே மீட் ஆகுதோ அதுக்கு பேர் சி ஒன் டேஷ் டி ஒன்னும் இங்கே டி டேஷும் எங்கே மீட் பண்ணுதோ அதுக்கு பேர் டி ஒன் டேஷ் ஸோ அந்த மாதிரி நாலு பாயிண்ட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் சிம்பிளாக ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் ஓவர் ஓகேங்களா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட பார்த்துருவோம் நம்ம அது உங்களுக்கு இட் வில் பி மோர் யூஸ்ஃபுல் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பென்டகனல் சீட் ஏன்னா பென்டகன் எக்ஸகன் வரும்போது தான் கார்னர் சைடு வந்து நம்ம பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இங்கே செலிவாக சொல்லிட்டாங்க சர்ஃபேஸ் இன்க்ளினேஷன் அப்படின்னு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிபி ஒன் சைடு இஸ் பேரலல் டு பிபி ஒன் சைடு இஸ் பேரலல் டு பிபி அப்போது டேட்டா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிபி அப்போ நம்மளோட என்டையர் பென்டகன் எங்கே தெரியும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு விபியில் என்ன வியூ ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரண்ட் வியூ ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூவில் பென்டகன் தெரியும் ஆனால் ஒரு சைடை பேரலல் டு விபியாக வச்சு வரையணும் ஒரு சைடு பேரலல் டு விபி இங்கே ஏ டேஷ் பி டேஷுங்கிற சைடு பேரலல் டு விபியாக இருக்கும் இங்கே வெர்டிக்கல் பிளேன் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ஏ டேஷ் பி டேஷுங்கிறது பேரலல் டு விபி ஸோ ப்ரொசீஜர் வைஸ் சேம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஸ்டெப் டூக்கு என்ன பண்ணும் ப்ரொஜெக்டர்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட் தி லைன் இப்போது நம்ம வந்து சர்ஃபேஸ் இன்க்ளினேஷன் இந்த இடத்துல மென்ஷனே பண்ணல ஜஸ்ட் இன்க்ளைன் டு விபின்னு கொடுத்துருந்தாலும் ஸ்டெப் த்ரீக்கு எதை தான் எடுக்கணும் ஸ்டெப் த்ரீ இங்கே வந்து எனக்கு டாப் வியூ தான் சர்ஃபேஸ் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லைனாக இருக்குது சர்ஃபேஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லைனில் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஐ ஹாவ் டு சூஸ் டாப் வியூ என்ன இன்க்ளினேஷனாக இருக்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு விபி ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு விபின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தேர்ட்டி டிகிரி இங்கே தெளிவாக சர்ஃபேஸ் இன்க்ளினேஷனே கொடுத்ததுனால நம்ம ஸ்டெப் த்ரீக்கு சர்ஃபேஸ் இன்க்ளினேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு விபி தேர்ட்டி டிகிரி இந்த டிஸ்டன்ஸை மெசர் பண்ணி அப்படியே இங்கே ட்ரா பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் டி டேஷை எக்ஸ்ஒய் மேலே வச்சு வரைஞ்சிடக்கூடாது டி டேஷை எக்ஸ்ஒய் மேலே டச் ஆகிற மாதிரி வரைஞ்சோன்னா இது கார்னர் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சைடு பேரலல் டு விபின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம சைடு இருக்கிற தான் பிபி மேலே வச்சு எக்ஸ்ஒய் மேலே வச்சு வரையணும் எந்த சைடு இருக்கோ அதை இங்கே ஏ டேஷ் பி டேஷுங்கிற சைடை தான் நம்ம பேரலல் டு பிபியாக வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த ஏ டேஷ் பி டேஷ் வந்து எக்ஸ்ஒய் மேலே டச் ஆகணும் ஏபி இன் டாப் யூ இது கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே மெசர் பண்ணி தேர்ட்டி டிகிரி மேலே வரைஞ்சிடுறோம் இப்போ ப்ரொசீஜர் வைஸ் சேம் நான் இங்கேருந்து ஏபி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து ஏ டேஷ் இருக்குது ஏ டேஷும் ஏவும் இந்த பாயிண்டில் மீட் ஆகிறனால ஏ ஒன் டேஷ் இங்கே பி இங்கே பி டேஷ் ரெண்டு ரெத்திலையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் பி ஒன் டேஷ் இங்கே மீட் ஆகுது சிமிலர்லி நம்ம எல்லா பாயிண்ட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அதோட மீட்டிங் பாயிண்ட் இப்போ உங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் சி இங்கே வந்து சி டேஷ் ரெண்டும் எங்கே மீட் ஆகுது இந்த பாயிண்டில் இங்கே இ இங்கே இ டேஷ் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சி சி ஒன் டேஷ் சி ஒன் டேஷ் ஃபைனலாக டி ஒன் டேஷ் இப்போ இது எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கரெக்டாக தான் ட்ரா பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறது எப்படி என்ஷியூர் பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை விட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை விட செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை விட செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன ஆயிருக்குன்னா சைஸ் வந்து கண்டிப்பாக ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும் இந்த பென்டகனோட சைஸையும் இந்த பென்டகனோட சைஸையும் செக் பண்ணுங்கள் சைஸ் ரிடக்ஷன் இருக்கும் நம்ம சர்ஃபேஸ் லைன் இன்க்ளைன் டு போத் தி பிளேன்ஸ்லேயே செக் பண்ணியிருப்பீங்க லைன் இன்க்ளைன் டு போத் தி பிளேன்ஸ் அப்படின்னாவே சாரி லைன் இன்க்ளைன் டு ஒன் பிளேன் லைன் இன்க்ளைண்டாக இருந்தாவே நம்ம அந்த சோ அந்த லைனை திரும்ப ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோம்னா ஷார்டர் ஆன்சராக தான் கிடைக்கும் ஸோ அதே தான் இங்கேயும் இந்த சர்ஃபேஸ் இன்க்ளைண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தர் இஸ் ஏ ரிடக்ஷன் இன் சைஸ் இப்போ நான் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்க்ளினேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹெச்பிங்கிற லைன் மேலே அப்படியே இந்த பென்டகனை கன்வெர்ட் பண்ணும் இந்த பென்டகனை அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்படின்னா ஏ ஒன் பி ஒன்னை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் கன்வெர்ட் பண்ணும் இப்போ இந்த இன்க்ளினேஷன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஏ ஒன் டேஷ் இ ஒன் டேஷ் ஏ பி ஒன் டேஷ் சி ஒன் டேஷ் நான் ப்ரொடெக்டரை யூஸ் பண்ணி மெசர் பண்ணி மெசர் பண்ணி ட்ரா பண்ணேன்னா அக்யூரேட்டாகவும் வராது அதே சேம் டைமில் என்ன ஆகும்னா எனக்கு டைம் நிறையாகும் ஸோ அதுக்கு பதிலாக ஈஸியான ஒரு மெத்தட் என்ன பண்ண
ஏன்னா ரெக்டாங்கிள் நைன்டி டிகிரி தான் ஒரு சைடுக்கும் இன்னொரு சைடு நைன்டி டிகிரி இருக்கும் நம்ம ப்ரொட்ராக்டரை யூஸ் பண்ணி தான் மெசர் பண்ணி ட்ரா பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதனால் நமக்கு இது ரொம்ப சிம்பிளாகவே கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்த என்சியூர் பண்ணிக்கணும் ரெக்டாங்கிள் வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் எக்ஸ்ஒய்யை டச் பண்ணிடக்கூடாது இந்த வியூ வந்து எக்ஸ்ஒய்யை டச் பண்ணிச்சு அப்படின்னா கான்செப்டே என்டையர்லி ராங் ஸோ அது டச் பண்ணாத மாதிரி எந்த அளவுக்கு இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்க்ளினேஷன் லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுமோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் இப்போ இட்ஸ் வெரி ஈஸி எனக்கு ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒன்லேருந்து ஏ ஒன் டேஷ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோங்கிறத இங்கே பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி டூலேருந்து பி ஒன் டேஷ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத இங்கே பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு லைன்லேயும் இப்போ ஒன் டூ டூவில் ஏ ஒன் டேஷ் பி ஒன் டேஷ் இருக்கும் டூ டூ த்ரீயில் சி ஒன் டேஷ் இருக்கும் த்ரீ டூ ஃபோரில் டி ஒன் டேஷ் இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக அஞ்சு கார்னரையும் என்னால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஸ்கேல் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஸ்கேல்லே டிஸ்டன்ஸ் மெசர் பண்ணி மெசர் பண்ணி பண்ணலாம் இன்னும் இல்லை காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி ஆர்க் ட்ரா பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அஞ்சு பாயிண்ட்டையும் அஞ்சு கார்னரையும் ஜாயின் பண்ணாலும் ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப் த்ரீயை சாரி ஸ்டெப் ஃபோரை எக்ஸாக்டாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டோம் எகைன் த சேம் ப்ரொசீஜர் என்ன சேம் ப்ரொசீஜர் நம்ம ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் ஃபோர் எப்படி ட்ரா பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் த்ரீயையும் ஸ்டெப் ஒன்னையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி போத் மீட்டிங் பாயிண்ட்ஸை வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் இங்கேயும் அதே ப்ரொசீஜர் தான் இங்கே இங்கே வந்து என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா ஸ்டெப் த்ரீயையும் ஸ்டெப் ஃபைவையும் யூஸ் பண்ணி ஸ்டெப் சிக்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணும் நத்திங் பட் அ ஃபைனல் டாப் வியூ ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா பி ஒன் டேஷ் இருக்குது ஸோ பி ஒன் இங்கே வந்து பாயிண்ட் பி இருக்குது போத் கார்னர்ஸ் மீட்டிங் அட் திஸ் பாயிண்ட் அதனால் இது பி ஒன் இது வந்து ஏ ஒன் எக்ஸ்ஒய்லேயே ஏவும் பி இருக்கனால பி ஒன் ஏ ஒன் வந்து எக்ஸாக்ட்லி ஆன் எக்ஸ்ஒய் கரஸ்பாண்டிங் ப்ரொஜெக்டர்ஸ்லேருந்து தான் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் சிமிலர்லி C1 ஒன் டேஷ் டி ஒன் டேஷ் சி ஒன் டேஷ் டி ஒன் டேஷ் இங்கே சி அண்ட் இ இருக்கிறனால சி ஒன் இ ஒன் அதே ப்ரொஜெக்டர்ஸில் ட்ரா பண்ணியாச்சு லாஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி டி வந்து எங்கே இருந்துருக்கு டி வந்து இங்கே இருக்கு டி ஒன் டேஷ் ஆனால் இங்கே செப்பரேட் ப்ரொஜெக்டராக நம்ம ட்ரா பண்ணோம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கேருந்து அதுக்கப்புறம் டி ஒன்னையும் கம்ப்ளீட் பண்ணி மார்க் டி ஒன் இப்போ அஞ்சு கார்னருமே ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் டி ஒன் அஞ்சு கார்னரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் ஜாயின் ஆல் தி எஜஸ் A1, B1, B1, C1, C1, D1, D1, E1, E1, A1 C1, B1, B1, C1, C1, D1, E1, E1, A1 இதான் உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ ப்ரொசீஜர் வைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் இவ்வளோ தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு ப்ரொஜெக்டர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டெப் த்ரீக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே சர்ஃபேஸ் இன்க்ளினேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டெப் ஃபோருக்கு ஸ்டெப் ஒன்லேருந்தும் ஸ்டெப் த்ரீலேருந்தும் ப்ரொஜெக்டர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கரஸ்பாண்டிங் மீட்டிங் பாயிண்ட்ஸை வச்சுட்டு எல்லா கார்னரையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஸ்டெப் ஃபைவில் ரிமைனிங் இன்னொரு இன்க்ளினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இன்க்ளினேஷனை ட்ரா பண்ணும் பட் ஆனால் எக்ஸாக்டாக இந்த ஸ்டெப் ஃபோரை நம்ம இங்கே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கிறக்காக நம்ம ப்ரொடக்டர்லாம் யூஸ் பண்ணி இன்க்ளினேஷனை மெசர் பண்ணி மெசர் பண்ணி வரைஞ்சோன்னா எக்ஸாக்டாக பர்ஃபெக்டாகவும் அக்யூரேட்டாகவும் ட்ரா பண்ணுறது கஷ்டம் டைம் கன்சம்ஷன் அதிகமாகும் அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் அவுட்டர் எஜ்ஜஸில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு எந்த எச்சு பேரலல் டு விபின்னு சொன்னோமோ அதை ஃபஸ்ட்டு அந்த இன்க்ளினேஷன் லைன் மேலே வரைஞ்சிட்டு ரெக்டாங்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு இடையில என்னென்ன பாயிண்ட் ஒவ்வொரு சைட்லேயும் என்னென்ன கார்னர்ஸ் ஆஃப் பெண்டகன் இருக்குன்னு மார்க் பண்ணோம் ஸ்கேல் மட்டுமே போதும் ஸ்கேலை வச்சே மார்க் பண்ணி டிஸ்டன்ஸை மார்க் பண்ணி மார்க் பண்ணி பாயிண்ட்ஸ் வச்சு வி கேன் கம்ப்ளீட் திஸ் ஸ்டெப் ஃபைவ் ஸ்டெப் சிக்ஸுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் த ப்ரொஜெக்டர் லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரொஜெக்டரை ஸ்டெப் ஃபைவ்லேருந்தும் ஸ்டெப் த்ரீலேருந்தும் டு அ ஃபிக்ஸ் ஸ்டெப் சிக்ஸ் இதுதான் ப்ரொசீஜர் நீங்கள் எந்த ப்ராப்ளம் எடுத்தாலும் இதே ப்ரொசீஜர் தான் இருக்கும் ஒரே கன்ஃபியூஷன் என்ன வரும்னா கார்னர் கார்னரா கார்னரை வச்சு வரைகிறதா எஜ் வச்சு வரைகிறதாங்கிறது தென் ஃப்ரண்ட் வியூவா டாப் வியூங்கிறது அதை நம்ம ப்ரொசீஜர்ஸில் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே நீங்கள் ஈஸியாக அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளேன் சர்ஃபேஸை என்டையராக வந்து ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக